மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று இந்த பிசிஓடி அதாவது பாலிசிஸ்டிக் ஒவேரியன் டிசீஸ் சிறு வயதில் குறிப்பாக அடலசன் ஏஜ் குரூப்பில் வருகிற பெண்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்களை பற்றி நம்ம தெரிந்து கொள்ளலாம் ஏன்னா இன்று எல்லா தாய்மார்களும் சகோதரிகளும் ஈவன் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஈஸியாக சொல்கிற விஷயம் பிசிஓடி இந்த பிசிஓடி பாதிப்புனால் என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரலாம் இதனால் பிற்காலத்தில் என்ன பிரச்சனை வரலாம் இதை ஆரம்ப நிலையிலே தடுப்பது எப்படி இதை ப்ரிவென்ஷன் பண்ணுவது என்றுமே பிற்காலத்தில் வர்ற பின்விளைவுகளிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கு ஒரு முக்கியமான விஷயமாக இருக்கிறது இந்த பிசிஓடி என்பது சினைப்பையில் நீர்க்கட்டிகள் சொல்லி தமிழில் சொல்கிறோம் ஆனால் ரியலாக அது கட்டிகள் அல்ல சினை முட்டைகள் வளராம அரெஸ்டாகி அரெஸ்டாகி சிஸ்டாக உருவாகிறது இந்த சினை முட்டைகள் ஏன் வளராமல் போகுது இதற்கான ஹார்மோன்ஸ் இந்த முட்டைகள் வளர்ச்சிக்கான ஹார்மோன்ஸ் ப்ராப்பரான பேலன்ஸில் இல்லாமல் அரெஸ்டாகி அரெஸ்டாகி சிஸ்டாக வருகிறது இந்த மாதிரியான மாற்றங்கள் எந்த வயதில் ஏற்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பல நேரங்களில் இள வயது பருவம் இந்த அடலசன்ட் ஏஜில் அது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி வளர்ந்து அது வளர்ச்சியாகிற ஸ்டேஜில் அந்த கர்ப்பப்பை சினைப்பை வளர்கிற ஸ்டேஜில் பல நேரங்களில் பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு அந்த நிலையிலே கூட இது பிசிஓடி சேஞ்சஸை உருவாக்கலாம் இன்று நம்ம நாட்டு பெண்கள்கிட்ட முக்கியமாக பதினஞ்சு முதல் பதினெட்டு வயது பெண்களுக்கு பருவம் அடைஞ்சோடனே எல்லாேருக்கும் ஒரு விஷயம் வந்துடுது இரகுல பீரியட்ஸ்னாலே பிசிஓடி இது தவறு ஆனால் பதினெட்டு வயதை கடந்த பெண்ணுக்கு மாதவிலக்கு சுழற்சி ரொம்ப இரகுலராக இருக்கிறது உடல் பருமன் அதிகமாகிறது முறையாக சரியான முறையில் ப்ளீடிங் ஆகலை பீரியட்ஸே வரலை இந்த மாதிரியான எந்தவித மாதவிலக்கு பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் பதினெட்டு வயதை கடந்த பெண்கள் கண்டிப்பாக முறையாக பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும் இதில் நீர்கட்டி இருக்க பெண்களுக்கு எல்லாம் டிப்பிக்கலாக ஒரே மாதிரி இருக்காது சில பெண்களுக்கு ஹார்மோன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் சில பெண்கள் பார்த்திங்கன்னா சடனாக வெயிட் வெயிட் அதிகமாகி உடல் பருமன் அதிகமாக இருக்கும் ஹேர் க்ரோத் சின்னில் ஆண்களை மாதிரி முடி தாடி மாதிரி முடி வளர்ந்துருக்கும் மீசை மாதிரி முடி வளர்ந்துருக்கும் தேவைப்படுற இடத்துல தலையில் முடி கொட்டி இருக்கும் ரொம்ப வழுக்க மாதிரி விழுந்திருக்கும் அந்த ரிசீடிங் பால்னஸ் சொல்லும் அந்த பால்னஸ் இருக்கும் பிம்பிள்ஸ் நிறைய பெண்களுக்கு இருக்கும் கழுத்தில் கருப்பாக கரு நிறத்தில் மாற்றங்கள் ஏற்படும் பல நேரங்களில் உடலில் பல நேரங்களில் உடல் எடை அதிகமானதுனால நிறைய அந்த லீனியா நய ஸ்ட்ரையான்னு சொல்லுவோம் அந்த ஸ்ட்ரையா எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் அந்த எலாஸ்டிக் சிரி விரிஞ்சதுனால பிரச்சனைகள் இருக்கும் பல பெண்களுக்கு உடல் எடை என்பது இடுப்பில் மட்டும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி யங் ஏஜில் பிசிஓடி வருகிற பெண்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயத்தில் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா அவர்களுக்கு முக்கியமான பிரச்சனைகள் சடன் எடை கூடுதல் மன அழுத்தம் மற்றும் உணவு பழக்க முறைகளில் மாற்றம் மற்றும் தேவையில்ல ஹார்மோன்ஸ் சுரப்பிகளோட சுரப்புகளில் ஏற்படுற இம்பேலன்ஸ் ஸோ இதுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு பேசிக்காக அவங்க கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் என்னென்னா உடல் எடை அதிகரிப்பு பல பெண் குழந்தைகள் பருவம் அடைய ஸ்டேஜில் சடனாக ஒரு க்ரோத் ஸ்பர்ட் வரும் இந்த க்ரோத் ஸ்பர்ட் என்பது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த க்ரோத் ஹார்மோன் மூளையிலேருந்து பிட்யூட்ரிலேருந்து தைர ஹைப்போதலாமஸ்லேருந்து இந்த க்ரோத் ஹார்மோன் அதிகமாகி உடம்பில் உள்ள எல்லா திசுக்களையும் வளர வைக்கிறது உடல் எடை கூடுது உயரம் கூடுகிறது உடல் பருமன் கூறுகிறது மார்புகத்தில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறது கர்ப்பப்பையில் மாற்றங்கள் இந்த மாதிரி உடலில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்புகளிலும் இந்த க்ரோத் ஸ்பர்ட் மாற்றம் ஏற்படுகிறது இந்த மாற்றத்தோட தொடர்ச்சியாகத்தான் மாத விளக்கு வருகிறது கருமுட்டை வளர்ச்சி வருகிறது இந்த ஹார்மோன்ஸ் இம்பேலன்ஸ் ஆகும்போது தான் இந்த சடன் எடை கூடுதல் சிலருக்கு அதிகமாகிறது தேவைப்படுற அளவை விட அதிகமாகிறது அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளில் தான் இந்த மாதிரியான பிசிஓடி பிரச்சனைகள் ஆரம்ப நிலையில் ஏற்படலாம் ஸோ ஒரு பிசிஓடி பிரச்சனை வந்துருச்சு இதை எப்படி நம்ம தடுப்பது இதை வராமல் தடுக்க முடியுமா முடியும் வராமல் தடுப்பதற்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய முதல் முக்கியமான விஷயம் உடல் எடை சீரான லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணுங்க சடனாக எடை கூடும்போது அந்த எடை கூடுவதை கட்டுப்படுத்துவதற்கு உடை உணவு ப கட்டுப்பாடு உடற்பயிற்சி மற்றும் மன அழுத்தம் கொடுக்குற விஷயங்களை தவிர்ப்பது உடல் ஆரோக்கியமான உணவு முறைகள் எடுத்துக்கொள்வது தற்காலத்தில் அதிகரித்து வருகிற ஜங்க் ஃபுட் அவாய்ட் பண்ணணும் மற்றும் கெமிக்கல்ஸ் இருக்கிற ப்ரிசர்வேட்டிவ் இருக்கிற ஜூஸஸை எடுத்துக்கொள்ளாதீங்க எரேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ் கண்டிப்பாக குடிக்காதீர்கள் ஜங்க் ஃபுட்டை தவிர்த்து கொள்ளுங்க நல்ல ஆரோக்கியமான உணவு வகைகள் முட்டை பால் கீரை ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கொண்டு 
உடல் எடையை பராமரிக்க உடற்பயிற்சிகள் தேவை உடல் பயிற்சி உணவு கட்டுப்பாடு நல்ல முறையில் யோகா மற்றும் மன அழுத்தம் குறைவாகுவதற்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்களை கவனம் செலுத்தி நீங்கள் உடற்பயிற்சி செய்து உடல் உயரத்துக்கு ஏற்ற பருவன் எடை கூடுதல் திடீர்னு எடை கூடாத அளவில் தற்காப்பு மற்றும் பெண்களுடைய இடுப்பு சுற்றளவு குறைவதற்கு முறையான உடற்பயிற்சி இதெல்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக செய்தீர்கள்னா கண்டிப்பாக இந்த பிரச்சனைகளை தவிர்க்க முடியும் ஒரு பெண்ணுக்கு கண்டிப்பாக இந்த எடை சடனாக கூடுவது முதல் முக்கியமான காரணம் பிசி ஓடி வருவதற்கு ஸோ கண்டிப்பாக அடலசன்ட் ஏஜ் குரூப்பில் இருக்க பிசிஓடியை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் உடல் எடை குறைப்பு இதற்கு கண்டிப்பாக உடற்பயிற்சி உணவு கட்டுப்பாடு முறையான மன அழுத்தம் இல்லாத ஓய்வு மத பதட்டம் ஸ்ட்ரெஸ் தவிர்ப்பது நல்லது தேவையில்லாமல் ஹார்மோன் மாத்திரைகள் எடுத்துக்கொள்ளாதீங்க நிறைய பெண்களுக்கு நாங்கள் பார்க்குற விஷயம் என்னென்னா இந்த மாத விளக்க தள்ளி போடுறதுக்காக மாத்திரை எடுப்பாங்க எக்ஸாம் வருது டாக்டர் மெயின் எக்ஸாம் வருது அப்படின்றதுனால போய் சில மாத்திரைகள் எடுத்து இந்த மாத விளக்கு சுழற்சியை போஸ்ட்போன் பண்ணும்போது இயற்கையில் ரெகுலராக போயிட்டுருக்கிற கிளாக் மாதிரி போயிட்டுருக்க கிளாக்கை நம்ம ரீசெட் பண்ணுறோம் இந்த ரீசெட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா பல நேரங்களில் அந்த செட் ஆகிறதுக்கு இட் வில் டேக் சம் டைம் அந்த ரீசெட் பண்ணதை செட் ஆகிறதுக்கு டைம் ஆகும்போது பல நேரங்களில் ஹார்மோன் சேஞ்சஸ் ஏற்பட்டு முட்டை வளர்ச்சி பாதிக்கப்பட்டு இந்த சைக்கிளிக்கலாக வருகிற மாற்றங்கள் மாறி பல பெண்களுக்கு ஒரு இரெகுலர் பீரியட்ஸும் முட்டை வளர்ச்சியும் ஸ்டாப் ஆகிறதுனால பிசிஓடி சேஞ்சஸ் வருகிறது இந்த மாதிரி பெண்களுக்கு ஸோ கண்டிப்பாக தேவையில்லாத மாத விளக்கு சுழற்சியை தள்ளி போடுவதை தவிர்த்து கொள்ளுங்க உடல் எடை உடல் பயிற்சி உணவு கட்டுப்பாட முறையாக எடுத்துக்கொள்ளுங்க நல்ல ஆரோக்கியமான உணவு வகைகளை எடுத்துக்கொண்டு பிள்ளைங்களுக்கு இதை பற்றி ஒரு நியூட்ரிஷனை பற்றி ஒரு அவேர்னஸ் வெயிட் மெயின்டெனன்ஸை பற்றி ஒரு அவேர்னஸ் கண்டிப்பாக கொடுங்க ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லலை ஒரு ஒரு சில வேலைகளில் சாப்பிட்றது தவறில்ல ஆனால் அதுவே ஒரு பழக்கமாக எடுத்துக்கொண்டிங்கன்னா அதில் இருக்கிற கெமிக்கல்ஸ் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுடைய உடல் ஆரோக்கியத்தையும் பிற்காலத்தில் உங்களுக்கு உருவாக போகிற குழந்தைகளுடைய ஆரோக்கியத்தையும் கெடுக்கும் அடுத்து முக்கியமான விஷயம் மன அழுத்தம் பல நேரங்களில் இந்த பிரச்சனை வருவதற்கு காரணமே ஃபைனல் எக்ஸாம்ஸ் இந்த ஃபைனல் எக்ஸாம் ஸ்ட்ரெஸ் ரொம்ப இருக்கும் அந்த நேரத்தில் சரியாக சாப்பிட மாட்டாங்க தூங்க மாட்டாங்க தொடர்ந்து படிப்பாங்க மன பதட்டத்தோடு இருப்பாங்க இந்த மாதிரியான பதட்டமான சூழ்நிலைகளும் மன அழுத்தமும் கண்டிப்பாக பிசிஓடி சேஞ்சஸை உருவாக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக பிசிஓடி சேஞ்சஸ் ஏற்படுற பெண்கள் இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை இருந்தால் கண்டிப்பாக அதை தவிர்த்து நல்ல முறையில் உடற்பயிற்சி உணவு கட்டுப்பாடு உடல் ஆரோக்கியத்துக்கான பயிற்சி முறைகள் இவற்றை எடுத்து நல்ல வகையில் எக்ஸசைஸ் செய்து எடையை குறைத்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த பிசிஓடி வருவதை குறைக்க முடியும் இதுக்கு ஏதாவது மாத்திரை இருக்கா டாக்டர் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா சில பெண்களுக்கு இந்த ஹார்மோன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும்போதுனால தான் இந்த சேஞ்சஸ் ஹேர் சேஞ்சஸ் மீசை முளைப்பது தாடி முளைப்பது கை காலெல்லாம் வந்து பிக்மெண்டேஷன் டார்க்காக வருவது இவை அனைத்தும் உருவாகிறது ஸோ இத்தகைய பெண்களுக்கு இந்த ஹார்மோன்ஸை கண்ட்ரோல் செய்வதற்கு நல்ல மருந்துகள் இருக்குது இதனை தொடர்ச்சியாக எடுக்கும்போது இந்த ஹேர் க்ரோத் பிம்பிள்ஸ் அக்னி இவற்றை முழுமையாக சரி செய்து நல்ல ஒரு தோல் மாற்றங்களும் ஏற்படும் அடுத்ததாக இந்த மாதிரி பெண்களுக்கு முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இந்த ஜெனடிக் ப்ரீடிஸ்போசிஷன் இப்போ உங்கள் சிஸ்டருக்கு ஒரு பிசிஓடி இருக்குன்னா இந்த பெண்ணுக்கு பிசிஓடி வரலாம் அம்மாவுக்கு பிசிஓடி இருந்துச்சுன்னா அந்த பெண்ணுக்கு வரலாம் ஸோ அந்த வகையில் உடல் பருமன் உடல் ஆரோக்கியம் உணவு கட்டுப்பாடு இதற்கு எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ஒபிசிட்டி இதுவும் ஒரு முக்கியமான காரணம் ஸோ இந்த வகையில் உங்களோட பிரச்சனைகளுக்கான காரணங்களை பார்த்து அதை சரி செய்யும் போது வந்த பிரச்சனையை இருந்து தடுக்க முடியும் பிரச்சனைகள் பெரு பெ ஐ மீன் அதிகரிப்பதையும் நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் இப்பொழுது பிசிஓடி வந்து ஒரு எபிஜெனடிக் டிசீஸ் என்பதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த எபிஜெனடிக் டிசீஸ்னால் அந்த ஜீன்ஸிலே சில மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறது குறிப்பாக குறை பிரசவமான குழந்தை கரு கருவில் வளரும்போது ஐயூஜிஆர் இன்ட்ராட்ரைன் க்ரோத் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸோடு பிறக்கிற குழந்தை இத்தகைய குழந்தைகளுக்கு பிற்காலத்தில் ஒபீசிட்டி வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா அந்த குழந்தை வந்து ஒரு பாவர்ட்டியிலே உள்ளே இருக்கும்போது அதுக்கு போகிற ரத்த ஓட்டம் ரத்த ஆக்சிஜன் அதுக்கு போகிற உணவு வகைகள் எல்லாவற்றிலும் குறைவாக இருக்கும்போது அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்லேயே வளர்ந்த குழந்தை 
பின்பு அது உட்கொள்கிற உணவுகளில் கொஞ்சம் அதிகமான போஷாக்கு கொடுக்கும்போது அதனுடைய எடை அதிகரிப்பு அதிகமாகி அதனால் ஒபீசிட்டி வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கிறது என்பதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த வகையில் இது ஒரு எபிஜெனடிக் டிசீஸாகவும் உருவாக வாய்ப்பு இருக்கிறது அடுத்தது கட்டம் உடல் பருமன் இந்த உடல் பருமனில் பலருக்கும் பல விதமான உடல் பருமன் இருக்குது இந்த ஃபேட் என்பது இந்த ஃபேட் குளோபியூல்ஸோட வித்தியாசங்களே வெவ்வேறு மாதிரியான மாற்றங்கள் இருக்கிறது அந்த ஃபேட் காப் குளோபியூல்ஸோட காம்போசிஷன் சிலருக்கு ஒரு வித்தியாசமான ஃபேட்ஸாக இருக்கும் அதோட செல்ஸ் வந்து காம்பேக்டாக பேக்டாக இருக்கும் சிலருக்கு சிலருக்கு ஸ்பேர்ஸாக ஸ்பேக்காக இருக்கும் இந்த செல்ஸோட மாறுபாடுகள்னால அந்த ஃபேட்டோட அடிப்படை காம்போசிஷனே மாறுபாடு ஆகிறதுனால பல நேரங்களில் ஒரு சில தரப்பட்ட ஃபேட் இருக்கிற பெண்களுக்கு ஒபிசிட்டி அதிகமாகும் அதிகமான ஃபேட் ஈஸியாக வரும் இந்த மாதிரியான ஃபேட் உருவாகிறதுனால இவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைகள் பிசிஓடி பின்னாடி வரலாம் ஸோ உடல் பருமனில் பல நேரங்களில் இந்த பிரச்சனைகள் வரலாம் அடுத்தது இந்த சூழ்நிலைகள் மாற்றங்கள் இப்போ நிறைய நம்ம நாட்டை பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் இருக்கும்போது இங்கே இந்தியாவில் இருக்கும்போது எல்லா பீரியட்ஸ் கரெக்டாக வருது டாக்டர் கரெக்டாக நான் கல்ஃபில் போனேன் திருமணமாகி போனோடனே இருக்கிற பீரியட்ஸ் பீரியட்ஸே வராது திரும்ப இந்தியாவுக்கு வரும்போது தான் ப்ளீடிங் ஆகும்னு சொல்கிற பெண்கள் எண்ணிக்கை அதிகம் ஸோ ஏன் இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள் மாற்றங்களில் வருது நம்மளுடைய மூளை ஹைப்போதலாமஸ் பிட்யூட்ரி இவை அனைத்தும் இமோஷன்ஸ் சீசன்ஸ் இதிலெல்லாம் சில விஷயங்களை சென்ஸ் பண்ணுகிறதுன்ற கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த மாற்றங்களில் பிடிபடாத மாற்றங்கள் இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த பிரச்சனைகள் இப்படித்தான் வெளிப்பாடு வரும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த பிசிஓடி இருக்கிற பெண்கள் அவங்களுடைய ஜெனட்டிக் ப்ரீடிஸ்பொசிஷன் கண்டிப்பாக இருந்தால் ஆரம்ப நிலையிலே உடற்பயிற்சி உணவு கட்டுப்பாடு இதற்கான தற்காப்பு முறைகளில் உணவு பழக்க வழக்க முறைகளை முறையாக கொண்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த பிரச்சனையிலிருந்து வராமல் தடுக்க முடியும் இது தவிர ஏதாவது மாத்திரைகள் கொடுத்தா சரியாகுமா அப்படின்னா பல நேரங்களில் இந்த ஹார்மோன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற பெண்களுக்கு உடல் பரிமன் அதிகமாகும் அதனால் கரு கருமுட்டைகள் வளர்ச்சி சீராகாமல் பிசிஓடி வரலாம் ஸோ உடல் எடை குறைப்பதற்கு சில மருந்துகள் இருக்கிறது அவற்றை உட்கொள்ளும் போது இத்தகைய பெண்களுக்கு இந்த பிரச்சனையிலிருந்து தீர்வுகள் ஏற்படலாம் சில நேரங்களில் சக்கரை வியாதி ஒரு குடும்பங்களில் இருந்தால் அவர்களுக்கும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் அதிகரிக்கலாம் ஸோ அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு நாங்கள் சொல்கிற விஷயமே உங்கள் சக்கரை அளவை குறைப்பதற்கு மருந்துகள் மாத்திரைகள் உடற்பயிற்சி உணவு கட்டுப்பாடு செய்யும் போது தான் பிசிஓடி பிரச்சனையும் சரியாகிறது கருமுட்ட வளர்ச்சியும் தூண்டப்படுகிறது மாதவிலக்கு சுழற்சி உள்ள பிரச்சனைகளும் விடிவு ஏற்படுகிறது இன்று ஒரு விஷயத்தை செஞ்சுட்டா நம்ம இந்த பிசிஓடி வராமல் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா டாக்டர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உடல் எடை குறைப்பு பண்ண வேண்டும் உடற்பயிற்சி பண்ணணும் மற்றும் இந்த எபிஜெனடிக் டிசீஸாக இருந்தால் அந்த எபிஜெனடிக் டிசீஸ்க்கு ஃபெமிலியல் ப்ரீடிஸ்பொசிஷன் இருந்தால் ஆரம்ப நிலையில் இந்த பெண்ணுக்கு ஒரு எஜுகேஷன் கொடுத்து முறையாக உணவு பழக்க வழக்க முறைகள் உடற்பயிற்சியை சீராக சொல்லி கொடுக்கும்போது இந்த பிரச்சனையோட தாக்கம் அதிகமாகாமல் தடுக்க முடியும் இதற்கு அடுத்த கட்டமாக பல நேரங்களில் சில எளிய மருந்து மாத்திரைகள் எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக பிற்காலத்தில் வருகிற பிசிஓடியோட சிவியாரிட்டியை குறைத்து கருமுட்ட வளர்ச்சிகளை சீராக்க முடியும் அதன் மூலமாக இந்த அடலசன் ஏஜில் இந்த விஷயங்களை நீங்கள் கவனித்தீங்கன்னா பிற்காலத்தில் வர்ற பிசிஓடி அதனால் வர்ற குழந்தையின்மை அதனால் வர்ற சினைப்பைக்கு வர தாக்கம் கர்ப்பப்பை தாக்குகிற கேன்சர் எல்லாவற்றிலுமிருந்து ஆரம்ப நிலையிலே சீராக கவனித்து உடலையும் மனதையும் சீராக்கினீங்கன்னா பிற்காலத்தில் இந்த பிசிஓடினால் வருகிற சீரியஸான காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் லைக் கேன்சர் ஒவரியன் டியூமர் மற்றும் ரத்த அழுத்தம் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் என்ற மெட்டபாலிக் சின்ரோம் இவற்றிலிருந்து நம்முடைய பெண் சமுதாயத்தை பாதுகாக்க முடியும்